good morning my dear of 6th standard student today uh, i will explain chapter 4 name of chapter shorting material shorting materials pehle mein pata hona chahiye hote kya hai shorting material kya hai this is a group all things are made of one or more material some things made from the different types of the material keh raha wo group जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल सिंगल एक मटेरियल से या कई मटेरियल से मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग मटेरियल अब ये टू टाइप में हो गए मैन मेड और एक नेचुरली तो मैन मेड आपको पता है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स अपने केमिकल्स के थ्रू या डिफरेंट टाइप के मेथड्स के थ्रू किसी भी मटेरियल को बनाते हैं नेक्स्ट आता है नेचुरली जो हमें नेचर से मिलता है अब जैसे देखिए बुक है सॉरी डेक्स एंड चेयर ये दोनों ही चीज़ हैं जो वुड से बनी हुई होती हैं लेकिन पेन कप जो प्लास्टिक कप्स आते हैं टिफिनस आते हैं वो किससे बने हुए होते हैं प्लास्टिक से यानी देखिए टिफिन की भी शेप अलग है पेन की शेप अलग है बट ये बने किससे हैं प्लास्टिक मटेरियल से और जो डेस्क है टेबल है इन दोनों का वर्क भी अलग है लेकिन ये बने किससे हैं वुड से तो ये हमारे शॉर्टिंग मटेरियल के एग्जांपल हो गए आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के बेस पे शॉर्टिंग मटेरियल को कितने टाइप में बांटा गया है या इनकी क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये है कि अगर मुझे पहचानना हो कि ये किस टाइप का मटेरियल है तो उसकी हम पहले फिजिकल एक्टिविटी देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है जो देख सके हम अपनी आइस से देख सकें कि इसका रंग येलो है इसका वाइट है ये ज़्यादा शाइन कर रहा है ये शाइन नहीं कर रहा है या ये देखने में खुदरा है या देखने में स्मूथ है तो ये क्या है ये सारी इसकी फिजिकल क्वालिटी हैं जो हम अपनी आइस से देख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया फोर टू फाइव कैटेगरीज में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट कैटेगरीज है लेस्टर यानी कि मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी क्या है लेस्टर लेस्टर का मतलब क्या होता है चमकना शाइन करना ऐसे मटेरियल क्या होते हैं शाइन करते हैं जैसे आपके गोल्ड हो गए सिल्वर हो गए जम स्टोन हो गए लेकिन इनकी भी दो कैटेगरी है कह रहे हैं एक लेस्टूरियस मटेरियल है और एक नॉन लेस्टूरियस मटेरियल है लेस्टूरियस मटेरियल वर्ड से ही लग रहा है कि मटेरियल जो होंगे वो शाइन करते हुए होंगे एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड और सिल्वर को हम बोलते हैं कि ये क्या है यूनिवर्सल मेटल हैं ये ज़्यादा अगर हम इन दोनों मेटल को इन्वायरमेंट में रखते हैं या इन दोनों मेटल्स को हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये यूनिवर्सल हैं और ये आउटर साइड रिएक्शन करते हैं तो इनकी शाइनिंग चेंज नहीं होती इनका कलर चेंज नहीं होता लेकिन अदर अगर इनके अंदर मिक्सिंग है तो चेंज हो जाता है अगर इनके अंदर मिक्सिंग है इनको बनाते हुए कोई मिक्सिंग की गई है तो ये डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में आएंगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है नहीं तो ये गोल्ड और सिल्वर जो है यूनिवर्सल वो मानी जाती है मेटल्स जिनके ऊपर किसी भी चीज़ का रिएक्शन शो नहीं होता मतलब बहुत जल्दी ये इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने पर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे लॉस नहीं करते नेक्स्ट आता है हमारा नॉन लेस्टूरियस मटेरियल मटेरियल दैट डू नॉट शाइन शाइन नहीं करेंगे उनको हम बोलते हैं जैसे आपका पेपर हो गया रबर हो गया अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस सेकंड कैटेगरी हार्डनेस हार्डनेस पता ही चल रहा है जो देखने में हार्ड हो इनकी भी दो कैटेगरी हो गई एक सॉफ्ट और एक हार्ड सॉफ्ट मटेरियल क्या है मटेरियल दैट आर ईजी टू कंप्रेस एंड कॉल सॉफ्ट मटेरियल आर कॉल सॉफ्ट मटेरियल कंप्रेस का मतलब क्या होता है अगर हम इन्हें दबा रहे हैं तो ये आसानी से दब जाएं जैसे आपने टॉय देखे होंगे सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं टेडी बियर वगैरह होते हैं अगर आप उनको हल्का सा भी कंप्रेस करते हैं तो वो अपने साइज़ से छोटे हो जाते हैं तो ये एग्जाम्पल जो हैं सॉफ्ट मटेरियल के हैं नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड मटेरियल मटेरियल दैट आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल हम इन्हें ईजिली कंप्रेस करके इनको चेंज नहीं कर सकते जैसे ये देखिए पेन है पेन को आप देखिए नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा ये बात अलग है अगर आपने इसको किसी हार्ड चीज़ से लेके इस पर वार किया या इसके ऊपर अटैक किया तो ये ब्रेक हो जाएगा बट कंप्रेस करने से ये अपने साइज को चेंज नहीं कर रहा है कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो ये हार्ड मटेरियल का एग्जांपल हुआ नेक्स्ट आता है टेक्सचर टेक्सचर क्या है कि जो आउटर्स आप देखते हैं इनकी शेप 
उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें जज करते हैं जैसे रफ मटेरियल और स्मूथ मटेरियल रफ का मटेरियल का मतलब क्या हुआ खुदरा जैसे आप इसे टेस्ट करेंगे अपनी आई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं से ये ऊंचा है कहीं से नीचा है मतलब खुदरापन होगा उसके अंदर जैसे देखिए मटेरियल दैट हैव अन इवन ऑन ई रेगुलर सरफेस आर कॉल्ड जैसे हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं अब इसके एग्जांपल्स में पर्टिकुलर आप देखिए स्टोन्स जो होते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं जो स्टोन्स पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जो पर्वत वगैरह पे या कहीं पे पाए सॉरी आप ब्रिक्स देख लीजिए ब्रिक्स जो टूटी हुई होती हैं तो अंदर से वो रफ हम इन्हें बोल सकते हैं कहीं पे ऊंची कहीं पे नीचे खुदरापन होता है उनके अंदर ब्रिक्स को भी ले सकते हैं जब हम उसे ब्रेक करते हैं तब अब नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ मटेरियल क्या है मटेरियल दैट हैव इवन सरफेस आर कॉल्ड स्मूथ मटेरियल जो ऊपर से क्या है जिसका सरफेस इक्वल है जैसे आप मिरर ले लो मिरर को अगर आप हल्का सा हाथ लगाएंगे तो आपको स्मूथ दिखेगा हर जगह उसका सरफेस इक्वल दिखेगा कहीं से उठा नहीं कहीं से नीचे की तरफ नहीं होगा तो ये एग्जाम्पल हमारा स्मूथ का हो जाता है अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट अब मटेरियल की भी थ्री स्टेट होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस ये आप फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहा है फिर भी हम सिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे सॉलिड डेफिनेट शेप है शेप इसका डेफिनेट होगा और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा यानी हम जो शेप देखेंगे और इसमें चेंज हम नहीं कर सकते और इनका इंटर मोलिकुलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है यानी ये देखिए ये जो पेन आप देख रहे हैं पेन ये सॉलिड मटेरियल है इसकी शेप फिक्स है हम इसे चेंज नहीं कर सकते अब इसके अंदर इंटर मोलिकुलर स्पेस का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है ना वो बहुत क्लोज क्लोज है मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं है अब जैसे देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जैसे ये ये अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बनाया ये सॉलिड है कोई और ये मॉलिक्यूल्स को रख दिया मैंने बीच में देखिए ये ऐसे 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 मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कर दिया मैंने तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में गैप बहुत कम होता है ना के बराबर होता है इसीलिए क्या होता है पार्टिकल कैन नॉट मूव ये पार्टिकल मूव ही नहीं करते जब बीच में गैप ही नहीं है तो ये मूव कहाँ करेंगे अगर स्पेस होगा तभी तो मूव करेंगे तो इनका इंटर मोलिकुलर स्पेस बहुत टाइट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है इसलिए मूव नहीं कर पाते एंड कैन नॉट बी कंप्रेस इसीलिए हम इसे ईजिली दबा भी नहीं सकते ये हमारा सॉलिड का कैरेक्टर हो गया नेक्स्ट आता है लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप इसका कोई शेप नहीं है आप देखिए एक ग्लास अगर वाटर लिया आपने उसको अगर आप मेजर करेंगे तो मान लीजिए एक ग्लास वाटर में सौ एम या मान लीजिए वन लीटर आप ले लीजिए वन लीटर आपने मिल्क लिया वन लीटर मिल्क को अगर आप बड़े से बर्तन में रखेंगे तो भी वो वन लीटर ही रहेगा आप जग में रखेंगे तब भी वन लीटर ही रहेगा अब आप ध्यान दीजिए जग में जब आपने रखा तो उसका शेप क्या है और जब आपने बड़े से बर्तन में रखा तो उसका शेप क्या है यानी उसका शेप तो चेंज हो रहा है बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा वो है एक लीटर चाहे आप उसे जग में रखो चाहे आप उसे बड़े से कटोरे में रखो चाहे आप उसे ग्लास में रखो वो है एक लीटर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है बट उसकी शेप चेंज हो गई गिलास में गया गिलास के अकॉर्डिंग बड़े से बर्तन में गया उसके अकॉर्डिंग और जग में था तो उसके अकॉर्डिंग इट्स मीन्स टू से डू नॉट हैव डेफिनेट शेप इसका शेप कोई नहीं होता बट इसका वॉल्यूम एक ही होता है पर्टिकुलर आर लूज इपैक्ट इनके बीच में इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है प्रेजेंट होता है ये थोड़ा बहुत मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स कैन मूव इनके पार्टिकल्स मूव भी करते हैं लिक्विड कैन भी कंप्रेस कंप्रेस भी हो जाते हैं इसका एग्जांपल है आइस क्यूब अगर आप जिस भी बर्तन में आपने लिक्विड को रखा और उसे फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या होगा सॉलिड फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब कंप्रेस कर दिया मॉलिक्यूल पास पास आके सॉलिड में चेंज हो गए यानी इनको अगर हम दबाएं तो ये दब भी जाते हैं नेक्स्ट आता है हमारा गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप नहीं है एंड वॉल्यूम ना तो उसका डेफिनेट कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है क्योंकि इन्वायरमेंट में हम नहीं बता सकते ऑक्सीजन टू परसेंट है हमने मेजर कर लिया है बट हम पर्टिकुलर इस जगह है तो हम ये मेजर नहीं कर सकते यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है ठीक है और ये ऑक्सीजन चेंज नहीं होगी हमेशा इतनी ही रहेगी ये भी हम नहीं कह सकते नेक्स्ट आता है कि शेप भी इसकी कोई नहीं है क्योंकि इनके इंटर जो स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है अब इंटर मोलिकुलर स्पेस देखिए ये डायग्राम है जैसे एक मोलिक्यूल्स यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा तीसरा यहाँ होगा चौथा यहाँ होगा तो कितना ज़्यादा स्पेस है तो ये ना तो इनका शेप हम डिफाइन कर सकते हैं ना तो इनका वॉल्यूम और इस तरीके से ये मूव भी कर सकते हैं एक से दूसरी जगह 
और लेकिन इनको कंप्रेस करना कंप्रेस का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल्स को पास लाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर हम इन पर हाई फोर्स अप्लाई करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल भी हो जाती है इसका एग्जाम्पल है जैसे हम सी ओ टू को लैब में सॉलिड फॉर्म में रखते हैं तो ये गैस है जिसको हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो उस तरीके से हमने इसको कंप्रेस कर लिया तो ये कंप्रेस तो हो जाते हैं लिक्विड सॉलिड कंप्रेस तो हो जाते हैं बट सॉरी लिक्विड सॉलिड नहीं लिक्विड गैस कंप्रेस हो जाते हैं बट सॉलिड नहीं होते तो आज हमने शॉर्ट मटेरियल कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा और हमने ये स्टेट्स पढ़ी अगर एनी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट क्वेश्चन या आज क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच